அனைவருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோவில் ஏரியாஸோட ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி டெப்தான சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏரியாவில் எந்த சம் கொடுத்தாலும் கொஷின் ஃபுல்லும் யூனிட் ஒரே யூனிட்டாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஷின் ஃபுல்லும் சென்டிமீட்டர்னா எல்லா டேட்டாவும் சென்டிமீட்டரில் இருக்கா மீட்டர்னா எல்லா டேட்டாவும் மீட்டரில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரே யூனிட்டாக மாற்றிட்டு நீங்கள் போடுங்க இது நீங்கள் தப்பு பண்ணாமல் போடுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு சேர்த்து ஹெல்ப் பண்ணும் இன்னொன்று செகண்ட் விஷயம் கொஷினில் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் எழுதிட்டு என்ன கேட்குறாங்களோ அதை லாஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் எழுதிட்டு லாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரும் இவங்க கேட்டிருக்கிறதும் சேம் தானா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஏரியாங்கிற கான்செப்டில் மட்டும் தரவாக பண்ணிக்கோங்க இது பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம இதில் தப்பு பண்ணாமல் மார்க் எடுத்துடலாம் அடுத்து நம்ம சம்முக்கு போகலாம் சம் என்னென்னா ஒரு சர்க்கிளோட ரேடியஸை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற நியூ சர்க்கிளோட ஏரியாவுக்கும் ஓல்டு சர்க்கிளோட ஏரியாவுக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு சர்க்கிளோட ரேடியஸாக ஆறுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் வருங்களா நியூ ரேடியஸுங்கிறப்ப ஆர் பிளஸ் ஆர் பி டூ அப்போ நியூ ஏரியா என்ன வரும் பை இன்ட்டு ஆர் பிளஸ் ஆர் பி டூ ஹோல் ஹோல் டூ ஸ்கொயர் வந்துடும் அப்போ ரேஷியோனா நியூ ஏரியா டிவைட் பை ஓல்ட் ஏரியா நியூ ஏரியா இங்கே வந்துடும் ஓல்ட் ஏரியா கீழே வந்துடும் இதை நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணோம்னா முடிஞ்சது பையும் பையும் கட் பண்ணிக்கலாம் மீதி இதை எக்ஸ்பென் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பென் பண்ணோம்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஆர் பை டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் வரும் டூவையும் டூவையும் கட் பண்ணலாம் ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் ஆகிரும் ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஆட் பண்ணோம்னா டூ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அடுத்து இதை நம்ம க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஆர் ஸ்கொயர் எயிட் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ நைன் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் வந்துடும் ஃபோர் கீழே போயிடும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ பை ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்துடும் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நைன் பை ஃபோர் அதை நைன் இஸ்ட்டு ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் நம்ம ரேஷியோ இது எல்லாமே லெட்டர்ஸாக வர்றதுனால நீங்கள் டஃப்பாக கூட ஃபீல் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சம்முக்கு நீங்களாக ஒரு வேல்யூ அஷ்யூம் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இது ரேடியஸுங்கிறதுனால அதுவும் சர்க்கிள்ன்றதுனால செவனோட மல்டிபிள்ஸாக வர்ற மாதிரி நீங்களாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதே சம்மை ஒரு வேல்யூ வச்சு போடலாம் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இருக்கிற மாதிரி நீங்களாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஃபோர்டீன் இருக்கிற ஒரு ரேடியஸோட ஏரியா என்னவாக இருக்கும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ஹோல் ஸ்கொயராக இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட ரேடியஸ் இதில் ஃபோர்டீனில் பாதி செவன் ரைஸ் பண்ணால் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துடும் அப்போ அதோட ஏரியா என்னவாக இருக்கும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ நமக்கு இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் தேவை அதாவது பை இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை பை இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் அடுத்து நம்ம பையையும் பையும் கட் பண்ணிக்கலாம் செவனால் அடித்தோம்னா இங்கே டூ இங்கே த்ரீ அதே மாதிரி இங்கேயும் டூ இங்கேயும் த்ரீ அதே நைன் பை ஃபோர் வந்துருச்சுங்களா நைன் பை ஃபோருங்கிறதா நம்ம ரெக்கார்டு ரேஷியோ நைன் இஸ்ட்டு ஃபோர் ஸோ ஒரு வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு இன்னும் எளிமையாக வரும் இந்த சர்க்கிளில் ஒரு ரேடியஸோட பெரிமீட்டருக்கும் அதோட ரேடியஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தேர்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் இந்த ஒரு டேட்டா மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ரேடியஸோட ஏரியா என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு ரேடியஸோட பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த டூ பை ஆர் மைனஸ் ஆர் அதான டிஃப்ரென்ஸு ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து ஆர் ரெண்டுலையும் காமனாக இருக்கிறதுனால வெளியே எடுத்தோம்னா டூ பை மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் வரும் பையோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்கிறதுனால ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் செவன் பை செவன் அப்போ தேர்ட்டி செவன் பை செவன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் வருங்களா இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா செவன் அந்தாண்ட போயிடுச்சுன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் தென் ஏரியா ஏரியா ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ பை ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செ
அப்ப எல் பிளஸ் பியோட வேல்யூ ஃபோர்டீனா இருக்கும் டயகனிக்கல் கோடு டென் சென்டிமீட்டர் இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வச்சு எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்டா நமக்கு இதுதான் நம்ம ரெக்டாங்கிள் வச்சுட்டா இது லென்த்தா இருக்கும் இது பிரெத்தா இருக்கும் பித்தாகர ஸ்தீரத்தை நம்ம இங்க அப்ளை பண்ணி ஆகணும் அப்ப இந்த டயகனலோட வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயரா இருக்குங்களா இதை இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ட்ரிக்கு எல் பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அவ்வளோதான் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா எல் பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஈக்குவல் எல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எல் பி இந்த எல் பி கண்டுபிடிக்கிறதா நம்ம வேலை எல் பிளஸ் பியோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் தெரியும் அப்போ ஃபோர்டீன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே தான் தெரியணும் இந்த டயகனலோட வேல்யூ ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென்னு அப்போ எல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ இந்த டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எல் பி இது வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் பி அப்போ நைன்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் பி அப்போ எல் பியோட வேல்யூ நைன்டி சிக்ஸ் பை டூ ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் இதுதான் நம்ம ரெக்கொயர்ட் ஏரியா அடுத்து ஒரு ரெக்டாங்கிளோட ஒரு லென்த்தையோ ஒரு பிரத்தையோ ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன் குறைக்கிறதுனாலையோ இல்லை அதிகம் பண்ணுறதுனாலையோ அதோட ஏரியாவில் நடக்கிற சேஞ்ச் என்னங்கிற மாதிரி சம்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெக்டாங்கிளோட ஒவ்வொரு பேஜையும் அதாவது லென்த்தையும் சரி பிரத்தையும் சரி தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணால் அதோட ஏரியாவில் எவ்வளோ பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சரி காமனாக இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னன்னா எல் பிளஸ் பி பிளஸ் எல் பி பை ஹண்ட்ரட் இங்கே எல் வந்து லென்த்து பி வந்து பிரெத்து இன்க்ரீஸ் ஆனதுன்னா அதோட வேல்யூ பாசிட்டிவில் போடுங்க டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அதோட வேல்யூ நெகட்டிவில் போடுங்க இப்போ நம்ம சம் பார்த்தோம்னா ஈச் அண்ட் சைடு தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறையுது அப்போ லென்த்து மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் பிரெத்தும் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இங்கே இதை ரெண்டையும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ வை ஜீரோ வை ஜீரோ வை ஜீரோ கட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் நைன் ஆகிடும் ப்ளஸ் நைன் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் இங்கே இந்த மைனஸுங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏரியா டிக்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இதே மாதிரி டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே காமனாக இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நம்ம போடலாம் இங்கே பாசிட்டிவில் வந்தால் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு மீனிங்கு மைனஸில் வந்தால் டிக்ரீஸ் ஆகுதுங்கிற மீனிங் அடுத்த சம்மு ஒருத்தர் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டில் நடந்து போகிறாரு அவர் எப்படி நடந்து போகிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட சைட்ஸ் வழியாக நடந்து போகாமல் டயகனல் வழியாக நடந்து போகிறார் அதாவது பக்கங்களின் வழியாக செல்லாமல் மூளைவட்டம் வழியாக செல்கிறார் அப்படிங்கிறப்ப அவர் சேவ் பண்ண டிஸ்டன்ஸோட பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி சம்ஸுக்கு நாமளாக ஒரு வேல்யூ அஷ்யூம் பண்ணி போட்டோம்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சம்மில் பாருங்கள் இதை ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீல்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்க அப்போ எல்லா சைடுமே ஒரு மீட்டர் இருக்கும் நம்ம பர்சன் வந்து இப்படி நடந்து போகாமல் இப்படி போகிறதுனால ஏற்படுற இப்போ லாப சதவீதம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்குறாங்க இது நமக்கு ஒன்று தெரியும் இப்படி போயிருந்தாருன்னா ஒரு ரெண்டு மீட்ரு போகிற மாதிரி வரும் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிறதுனால பித்தாகர ஸ்தேரம்படி இது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இதோட வேல்யூ வரும் அப்படிங்கிறப்ப அவர் சாதாரணமாக நடந்திருந்தால் ரெண்டு மீட்டர் போயிருப்பார் மூளை விட்ட வழியாக போனதுனால ரூட் டூ மீட்டர்லேயே போயிட்டார் ரூட் டூவோட வேல்யூ என்னென்னு சொல்லி கேட்டால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இது அப்ராக்சிமேட்டாக பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ரெக்கொயர்ட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டருக்கு டூ மீட்டருக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் அவர் இப்படி போகிறதுனால ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் சேவ் பண்ணுறாரு அப்போ ரெண்டு மீட்டர் நடக்க வேண்டியவர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் சேவ் பண்ணுறாரு இதை ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா நம்ம பர்சன்டேஜ் ஈஸியாக கிடச்சிரும் இதை ப்ராடக்ட் கட் பண்ணோம்னா டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ அவர் நடந்து போகிறதுல முப்பது சதவீத தூரத்தை முன்னமே நடந்து போய் முடிச்சிடலாம் அடுத்து ஒருத்தர் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் லேண்டில் அதோட டயகனல் வழியாக மூளை விட்டம் வழியாக ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணார்னா த்ரீ மினிட்ஸில் இந்த டயகனலோட எண்ணிலேருந்து அங்கே போயிடுறாரு அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா என்னன்னு சொல்லி
ஸோ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இதனால தான் நம்ம ஃபைவ் பை எயிட்டீனால் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் அந் அவர் நடந்து போகிற ஸ்பீட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் கொடுத்துருக்கு அப்போ இந்த கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் வருங்களா இதை கட் பண்ணோம்னா டூ இங்கே நைன் வரும் அப்போ டென் பை நைன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் அவர் நடந்து போகிறாரு அடுத்தது அவர் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா த்ரீ மினிட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் த்ரீ மினிட்ஸ்னா அது ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸு ஸோ ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த ஸ்பீடில் போனார்னா அவர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுவார் இந்த டிஸ்டன்ஸுங்கிறது நமக்கு இன்டைரக்டாக டயக்னால மென்சல் பண்ணுது டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டென் பை நைன் கட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம டயகனல் ஸோ டயகனல் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் டயகனல் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டயகனல் ஸ்கொயர் ஸோ ஆஃப் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அடித்தோம்னா நூறு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துட்டா டூ ஹண்ட்ரட் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஏரியா அடுத்து நம்ம ஒரு ராட் இருக்குது அந்த ராடை ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வளைக்கிறோம் வளைக்கும் பொழுது அந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா எயிட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வருது இதே ராடை ஒரு செமி சர்க்கிளாக நம்ம வளைச்சோம்னா அதோட ஏரியா என்ன வரும்னு சொல்லி தான் சம்மில் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சம்மலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ராடை எப்படி வரைச்சாலும் அந்த ராடோட நம்பர் தான் ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டராக இருந்தாலும் சரி செமி சர்க்கிளோட பெரிமீட்டராக இருந்தாலும் சரி இந்த நம்பர் தான் ரெண்டுலேயுமே காமன் அப்போ அந்த ராடோட லென்த் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த சம்மலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு வச்சுட்டிங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு நைனாக இருக்கும் நமக்கே தெரியும் ஒரு ஸ்கொயருங்கிறப்ப ஆல் சைடு வந்து இது வந்து நைனாக இருந்திருக்கும் அப்போ இதோட பெரிமீட்டர் தான் அந்த அந்த ராடு தான் இந்த மாதிரி மாறி இருக்குது அப்போ இதோட பெரிமீட்டரோட லென்த்தும் ராடோட லென்த்தும் சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் லென்த் ஆஃப் த ராடு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ராடை செமி சர்க்கிளாக மாற்றுறோம் அதாவது செமி சர்க்கிள் நமக்கே தெரியும் செமி சர்க்கிளுங்கிறப்ப இது தான் இந்த ராடு இந்த ஷேப்பில் மாற்ற போகிறோம் அப்போ இதோட பெரிமீட்ரு என்ன இது பை ஆர் இது ஆர் ஆர் அதாவது பை ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஆறு காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா பை ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பையோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஆர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இந்த கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை அதாவது ஆறு இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை செவனே வரும் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கட் பண்ணிட்டோம்னா செவன் அந்த ஆடு போயிடும் ஆறு ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் நம்ம எல்லாருமே பண்ணுற தப்பு இது வரைக்கும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்மளே எரியாமல் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஆனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க செமி சர்க்கிள் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஏரியா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டோமான்னு ஒரு டைம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் 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 டூக்கு வந்து லெவன் ஸோ செவன்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த ராடை செமி சர்க்கிளாக மாற்றுறப்ப செவன்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆன்சராக கிடைக்கும் அடுத்த சம் என்னென்னா ஒரு சீட்டு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது அந்த சீட்டோட ஏரியா செவன் எயிட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த சீட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நாலு ஈக்குவல் ரேடியஸ் உள்ள சர்க்கிளை வெட்டி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வெட்டி எடுத்த சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை ஒரு இமேஜின் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுங்க அதை நாலாக பிரிச்சுட்டு இந்த நாலையுமே டச் பண்ணுற மாதிரி நாலு சர்க்கிள் நீங்களாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் என்னன்னு சொல்லி தான் நம்ம ஈஸியாக தெரியும் அவங்களே ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஏ ஸ்கொயர் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் செவன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ நீங்கள் யோசிங்க இந்த டோட்டல் லென்த்து என்ன வரும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் வரும் அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள
ஸோ நம்ம சர்க்கிளோட ரேடியஸ் செவனுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு செவன்னா நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க பெரிமீட்டர் அப்போ பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் தட் இஸ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு செவன் கட் பண்ணோம்னா ஃபோர்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நமக்கு தேவையான பெரிமீட்டர் நமக்கு தேவையான பெரிமீட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அடுத்த சம் என்னென்னா எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் லென்த்து ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ப்ரெத் இருக்கிற ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருந்து ஒரு பெரிய சர்க்கிளை நம்ம வெட்டி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வெட்டி எடுத்த சர்க்கிளோட ஏரியா என்னங்கிறது தான் கான்செப்டு இங்கே நம்ம இந்த சம்மை டயக்ராமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா சம் ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்காது இந்த சம்மோட உண்மையான மீனிங் என்னங்கிறது இங்கே வந்து பாருங்கள் நான் ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் இருந்து வெட்டி எடுக்க போகிற சர்க்கிளை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வேளை நீங்கள் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவலாக இதோட லென்த் எயிட்டீன் இருக்குல்ல எயிட்டீன் டச் பண்ணுற மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா இதோட ப்ரெத்து ஃபோர்டீன் தான் இருக்குது ஸோ இந்த சர்க்கிள் ரெக்டாங்கிளை விட்டு வெளியே போயிடும் ஆனால் நீங்கள் இப்படி கன்சிடர் பண்ணிங்க இதோட ப்ரெத் அளவுக்கு வெட்டி எடுத்தோம்னா ப்ரெத் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டருங்களா ஃபோர்டீன் எடுக்கிறப்ப இது எயிட்டீன் இருக்கிறதுனால இதோட இது ஃபோர்டீன் இருக்கிறதுனால இந்த சர்க்கிள் உள்ளேயே இன்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃபோர்டீனுங்கிறப்ப இங்கே செவன் இங்கே செவன் இருக்கும் இதோட ப்ரெத் ஃபோர்டீன் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுவும் செவன் இதுவும் செவன் ஸோ இந்த சர்க்கிள் தான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய சர்க்கிளாக இருக்கும் இதிலேருந்து வெட்டி எடுக்கக்கூடியது ஸோ இதோட ஏரியா தான் நமக்கு இப்போ தேவை அதோட ரேடியஸ் செவன்னு தெரிஞ்சிடுறதுனால இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏரியா ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ரெக்கொயர்ட் ஏரியா ஈக்குவல் டு ஸோ இதை நீங்கள் டயக்ராமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து நல்ல நல்ல சம்சா போட்டிருக்கோங்கிற எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுக்கு இந்த சம்சை பற்றி எதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம் அடுத்தது உங்கள் எக்ஸைஸ்க்காக இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்க்ரீனில் ஒரு நாலு சம் வரும் அந்த சம்மை நீங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி வச்சு சம்மை நீங்களாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் எதாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அடுத்து இதே ஷேப்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டெப்தான சம்சா பார்த்து இன்னொரு வீடியோவில் போடுறோம் தேங்க்யூ ஹாய் ஹலோ ரிவன் இன்னைக்கு சர்க்கிள் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்க சம்சை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் ரிமைனிங் ஷேப்ஸ் சம்சை பற்றி பார்க்கலாம் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப